Now, justification changes our outward relation with God. La justificación cambia, <coughs> perdón, cambia nuestra relación externa con Dios. So that of enemies we become children. Para que de los enemigos nos convertimos en hijos. And by regeneration, and por la regeneración, our inmost souls are changed. Nuestras almas más íntimas son cambiadas. So that of <coughs> sinners we can become saints. Para que de los pecadores nos volvemos santos. So through justification, entonces por la justificación, we're changed from enemies of no, God to children of God. Nos convertimos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Hallelujah. And through regeneration, y por la regeneración, we're changed from sinners into saints. No, nos convertimos en ser pecadores a ser santos. Justification restores us to the favor of God. La justificación nos restaura al favor de Dios. Regeneration restores the image of God. La, re la regeneración nos restaura a la imagen de Dios. Justification is taken away the guilt. La justificación quita la culpa. The guilt of sin. Del pecado. Regeneration takes away the power of sin. Y la regeneración el elimina el poder del pecado. Now this distinction is perhaps even clearer when we think of regeneration as initial sanctification. Y esta um, distinción es aún más clara cuando pensamos en la regeneración como la sanctificación inicial. Uh, Wesley in his sermon on justification by faith. Wesley en su sermón titulado la justificación por la fe says justification is primarily a matter of being forgiven. Dice la justificación es principalmente una cuestión de perdón. It is not being, actually being made just and righteous. No se está haciendo realmente justo y justo. says this is sanctification. Esto es sanctificación. Or regeneration. O la regeneración, he, vamos a decir. uses those terms interchangeably. Él usa, who he does? Yeah, uh -huh. Él usa los términos intercambiamente. Regeneration. La regeneración An initial y la santificación inicial. That is, he says that a sanctification, in some degrees, the immediate fruit of, of justification. Entonces, siguiendo con la cita de Wesley, esto es la santificación, que este hecho en cierto grado el fruto inmediato de la justificación. But nevertheless, is a distinct <coughs> gift of God and of a totally different nature. Pero sin embargo, es un don distintivo de Dios y de una naturaleza totalmente diferente. Justification implies what God does for us. La justificación implica lo que Dios hace por nosotros. Through His Son. Para nosotros a través de su hijo. Regeneration or sanctification talks about what God does in us by His Spirit. Y la regeneración o la sanctificación habla sobre lo que Dios hace o obra en nosotros por su Espíritu. So Wesley would say that regeneration is the first moment of sanctification. Entonces Wesley va a decir que la regeneración es el primer momento de la sanctificación. The instant when God, working us by His Spirit, places holiness in us and makes a change in our actual state of being. El instante en que Dios, actuando en nosotros por su Espíritu, coloca en nosotros santidad y hace un cambio en nuestro estado actual. He says a justified sinner is forgiven, but his character is not changed by the act of justification. Un pecador justificado es perdonado, pero su carácter no ha sido cambiado por el acto de la justificación. Because this is what God does for him through the Son. Porque la justificación es lo que Dios hace por él a través de su Hijo. The regenerate person, la persona regenerada, has a character which has been changed by God's intervention. Okay, la persona regenerada, sin embargo, tiene un carácter que ha sido cambiado por la intervención de Dios. He has been actually made just and righteous. Él ha sido hecho realmente justo y justo. At least in principle and as the beginning point of the process. Al menos en principio y como el punto inicial de un proceso. That is, it continues to develop. Que a medida que continúa, continúa desarrollándose. Will be recognized outwardly as sanctification. Será reconocida externamente como santificación. So justification. Entonces la justificación. Is the imputing of righteousness to the believer. Es la imputación de justicia al creyente. 
regeneration y la regeneración is the implanting of righteousness in the same believer. Es la implantis, implant, implantación de la justicia en ese mismo creyente. They happen at once. Ambos suceden a la vez. But they're two different things. Pero son cosas diferentes. They belong together as concerted actions of one God. Pertenecen juntos como las acciones concertidas de uno, del único Dios who implants righteousness in everyone to whom he's imputed it. Que implanta la justicia en todos los que él le ha imputado. They belong together pertenecen juntos as the concerted action of God the Father como la, o se unen como la acción concertada del Padre who takes action for us through his Son que actúa por nosotros a través de su Hijo and in us by his spirit. Y en nosotros por su espíritu. Now Wesley taught, Wesley enseñó, that genuine faith produces inward and outward holiness. Que la fe genuina produce <coughs> santidad interna y externa. This regenerative process inwardly cannot help but find expression in an improved moral character outwardly. El proceso regenerativo interiormente no puede evitar la expresión de un carácter mejor, perdón, la car <coughs> un carácter moral mejorado al exterior. Let me say that again. Voy a repetirlo. This regenerative process es el proceso regenerativo Inwardly cannot help but find expression in an improved moral character outwardly. Interiormente, okay, el proceso regenerativo interiormente no puede evitar la expresión de un carácter moral mejorado al exterior. The regenerative process inwardly cannot help but find expression in the outward moral character. El proceso regenerativo interiormente no puede evitar la expresión de un carácter moral mejorado al exterior. The doctrine of holiness is grounded on the command of God to be holy as God is holy. La doctrina de la santidad se basa en el mandamiento de ser santo como Dios es santo. For example, Leviticus 19.2 says, <laughs> Be holy for I am holy. Por ejemplo, en Levítico 19.2 dice que sean perfectos como vuestros como yo soy perfecto, o santo, como yo soy perfecto. And Jesus said in Matthew 5, 48, y Jesús, Jesucristo dijo en Mateo 5, uh, 48, Be perfect, therefore, as your Father in heaven is perfect. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesus also taught that true discipleship, Christian discipleship, requires loving God with all the heart, soul, and mind and strength, and loving your neighbors yourself. También Jesús enseñó que el verdadero discipulado cristiano requiere amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza y amar al prójimo como a sí mismo. That's in Matthew 22, 34 through 40. Se queda en Mateo 22, 34 hasta 40. Now, whereas Luther and Calvin tended to view perfection in the absolute sense, that is, in terms of performance, Mientras, perfect performance. Okay, mientras que Lutero y Calvino tendían a ver la perfección en el sentido absoluto, es decir, el desempeño perfecto, Wesley understood in the theological sense as having to do with maturity of character and ever-increasing love for God. Wesley entendía que en el sentido teológico tenía que ver con la madurez del carácter y el amor siempre creciente por Dios. Wesley understood uh, perfection or Christian perfection from the way it's used in the New Testament. Wesley entendía la perfección cristiana <coughs> basada en cómo se usa la palabra en el Nuevo Testamento, la palabra original en griega. The, en griega. the New Testament Greek word for perfection translates more correctly to maturity or completion. El término griego uh, se traduce mejor en vez de perfección, en madurez o terminación. It does not mean flawless. No, signifique, no significa impecabilidad. For example. Por ejemplo. If you take an apple. Si pensamos en una manzana. Um, if that apple has a worm in it. Go get one? No, si la manzana tiene una, una lombriza. It's not perfect. O guisano, no es perfecto. It's blemished. Eh, tiene mancha. There's something wrong with it. Es, hay algo, es manchada. Um, however, if the apple is 
not perfectly shaped. Pero uh, sin embargo, si la manzana no tiene una forma perfecta, or maybe not the perfect color, o el color perfecto, but it is whole. Pero es íntegro. As opposed to having a worm in it, in vez de tener una lombrisa o un gusano, then that apple is perfect. Entonces, en ese sentido, es perfecto. It, it may not be perfectly round. Tal vez no va a ser un globo perfecto. Or perfectly colored. O un color perfecto. But it's whole. Pero es íntegro. It's, es entero. It's complete. Es completo. So when Wesley talks about perfection, Entonces, cuando Wesley habla sobre la perfección, he's talking about wholeness. Está hablando sobre la integridad o la integridad. Completeness. El, uh, el ser completo. Not perfection in action. No perfección en las acciones como impecabilidad. But in character. Sin embargo, en el carácter. It doesn't mean flawless. No significa impecabilidad. It means that uh, we're made whole in Christ. Pero significa que somos o estamos siendo uh, in, ser integrales en Cristo. That's why... Uh, John Wesley could talk about Christian perfection. Esta la razón que Juan Wesley podría o podía hablar sobre la perfección cristiana. Because he understood perfection differently than other theologians had. Porque él entendía la perfección cristiana en maneras diferentes que otros otros cristianos en el pasado. He saw the definition of wholeness or completeness in Christ. Él entendía la definición de integridad en Cristo, el ser completo, el ser entero en Cristo. He saw it as being made perfect in love. Es como ser siendo perfecto en amor. To have pure love. A tener un amor puro. Or whole love. O un amor completo entero. To be wholly loving. Para ser amoroso, en san, amoroso y santo. Is sanctification. Es la santificación. Is holiness. Es la santidad. It's the nature of God. Es la naturaleza For de Dios. For God is love. Porque Dios es amor. And when we're mature in love. Y cuando somos maduros o estamos maduros en el amor. Perfect in love. Perfectos en el amor. We become like God. Nos convertimos en ser como Dios. So, the other reformers of, uh, uh, of the church. Entonces, los otros reformadores de la iglesia. Led them to believe that uh, uh, they were led to believe that perfection meant sinlessness. Pensaban que la perfección significaba sin pecado, and therefore saw that it was not possible. Y por lo tanto pensaban que la perfección no fue posible. But for Wesley, pero para Wesley, Christian perfection, la perfección cristiana, are being made perfect in love. O siendo haciendo perfecto o convirtiéndose en Ser perfecto en el amor. It's achievable in this present life because sí. it has to do with the affections. Sí, se puede lograr en esta vida antes de morir porque trata con las afecciones. When by the grace of God infused into the soul through the Holy Spirit, one's love for God and others is made pure and complete. Cuando por la gracia, es una cita de Wesley, cuando por la gracia de Dios infundida en el alma, a través del Espíritu Santo, el amor de uno por Dios y por los demás se vuelve puro y completo. Let me repeat that. Well, repetirlo. When by the grace of God infused into the soul through the Holy Spirit, one's love for God and others is made pure and complete. Cuando por la gracia de Dios infundida en el alma a través del Espíritu Santo, el amor de uno por Dios y por los demás se vuelve puro y completo. And therefore, their lifestyle cannot help but increase in virtue. Su estilo de vida no puede, no puede sino aumentar en virtud. Finding expression in loving and selfless actions. Encontrando expresión en acciones amorosas y desinteresadas. Faith working outwardly through love was one of Wesley's favorite biblical themes. La fe trabajando externamente a través del amor fue uno de los temas bíblicos favoritos de Wesley. We'll continue this in a moment. Y seguimos en el siguiente video. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga.